டுடே நம்ம பார்க்க போகிற டுட்டோரியல் பேர் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோவை எப்படி கலரில் மாற்றுறது அப்படின்றத தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேசிக்காக நமக்கு ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சால் போதும் ஃபோட்டோஷாப்பில் பென் டூலும் ஸ்மெஜ் டூலும் இருந்தாலே போதும் நமக்கு இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோவை கலரில் ஈஸியாக மாற்றலாம் இன்றைக்கி டுட்டோரியலுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் எப்படி நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நமக்கு தெரிய வேண்டிய டூல் பார்த்திங்கன்னா பென் டூ இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேப்பை வரையலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இமேஜை வந்து அக்யூரேட்டாக கட் பண்ண முடியும் அதுக்கோசம் தான் இந்த பென் டூ யூஸ் பண்ணுறோம் பென் டூவில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெகுலராக செய்கிற மாதிரியே இந்த ஒர்க்கையும் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இமேஜை மட்டும் கட் பண்ணி தனியாக எடுக்கிறோம் பென் டூல் யூஸ் பண்ணி அதை தான் இந்த இப்போ நம்ம இந்த ஒர்க்கில் ப பண்ணிட்டுக்கிறோம்
ஃபைனலாக நம்ம முடியை செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கான கலர் கொடுத்து ஓவரில் கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடச்சிருக்கோம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ வந்து இப்போ கலரில் மாறின மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் மெர்ஜி பண்ணுறோம் மெர்ஜி பண்ணிட்டோம் இப்போ தனித்தனியாக தான் நம்ம லேயர் போட்டு செஞ்சுருக்கோம் ஒவ்வொன்றையும் அதை எல்லாத்தையும் நம்ம மெர்ஜி பண்ணிட்டோம் மெர்ஜி பண்ணால் ஒரு ஒரு இமேஜாக கிடச்சிருக்கோம் அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து கலர் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் மெர்ஜி பண்ண முன்னாடி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கலரை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் ட்ரெஸ்ஸுக்கு கொடுத்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தோம் அதனால் அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணியிருந்தால் அதை கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தெளிவாக பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அப்போ ஒரு இமேஜாக நமக்கு கிடச்சிருச்சு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து கலராக மாறினுக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிற ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெஜ்ஜி டூலை யூஸ் பண்ணி பொறுமையே தேய்க்க போகிறோம் இன்ச்சு போய் இன்ச்சாக தேய்க்கணும் ஸ்மெஜ்ஜி டூலை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்மெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரு டூல் பேர் வந்து நேச்சுரல் ப்ரஷ் அப்படின்ட்டு இது டீஃபால்ட்டாகவே எல்லா ஃபோட்டோஷாப்லையும் இருக்கும் நேச்சுரல் ப்ரஷில் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த ப்ரஷ்ஷு இந்த ப்ரஷ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ப்ரஷ் தான் நம்ம முழுசுமாகவே நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நம்ம ஓரளவுக்கு ஆர்ட் டிஜிட்டல் ஆர்ட் வந்து நம்ம நம்மளால் வரைய முடியும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுத்துக்கினேன் ஃபேஸுக்கான ஸ்ட்ரென்த்து மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னா செவன்ட்டி கொடுத்து நம்ம ஃபேஸுக்கு இந்த லெவலில் நம்ம கொடுத்து தான் நம்ம தேய்க்கணும் இப்போ வந்து பொறுமையாக தேய்க்கணும் ஸ்மெஜ் டூல் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலரையும் இன்னொரு கலரையும் மெர்ஜி பண்ணுறதுக்கோசம் தான் ஸ்மெஜ் டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து லைட்டாக ஒயிட் இருக்குது லைட் ஷேடில் ப்ரௌன் இருக்குது அது ரெண்டையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி அப்படியே தேய்க்க போகிறோம் பொறுமையாக இப்போ வந்து நம்ம ஷேடாக கொடுக்குறோம் ஃபேஸுக்கு லைட் ஷேடோ அது எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெஜ் டூல் யூஸ் பண்ணி ஆல்ட் அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு ஃபில் கலரில் போயிட்டு நம்ம கலர் செலக்ட் பண்ணோம் அந்த இடத்துக்கு தேவையான கலரை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆல்ட் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கலரும் அப்ளை ஆகும் அது அப்ளை ஆகிறது நல்லா தெரியுது பாருங்க உங்களுக்கு நம்ம இப்போ பொறுமையாக தேய்க்கணும் நம்ம நாம் தேய்க்கிறதுல தான் இருக்குது அந்த ஷேப் தெரியக்கூடாது நம்ம தேய்க்கிறது வந்து அந்த ஷேப் வந்து நமக்கு தெரியக்கூடாது பொறுமையாக நம்ம இன்ச்சு போய் இன்ச்சாக தேய்க்கணும் கலரை தான் நம்ம இப்போ வந்து மெர்ஜி பண்ணிட்டுக்கிறோம் ஒயிட்டையும் ப்ரௌனையும் லைட்டாக சேர்த்து மெர்ஜி பண்ணிட்டுக்கிறோம் இந்த ப்ராசஸை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நம்ம பொறுமையாக தான் செஞ்சாகணும் இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படின்றதுனால நமக்கு கஷ்டம் இருக்கும் அதே நம்ம கலர் இமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம எல்லா இமேஜுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதே போல் தான் நம்ம இந்த டூலே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்மெஜ்ஜி டூலே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நேச்சுரல் ப்ரஸ்ஸு இதை வச்சு நம்ம பொறுமையாக தேய்ச்சி தேய்ச்சி ஓரளவுக்கு டிஜிட்டல் ஆர்ட் அப்படின்ற அளவு வர வைக்க முடியும் நம்மளால் இப்போ செலக்ட் பண்ணோம் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு வரும் ஆள் தழுத்தி பிடிச்சிட்டு கலர் கொடுக்குற ப்ராசஸ் அங்கே வரும் தெளிவாக தெரியுது அவங்களுக்கு இதே போல தான் நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் தேய்ச்சிட்டு தேய்க்க போகிறோம் நம்ம தேய்க்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேப் அந்த ஃபேஸில் என்ன ஷேப் இருக்கோ அது அந்த சைடே தான் நம்ம தேய்க்கணும் அப்போ தான் அந்த ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபேஸில் அது இருக்கிற ஆப்போசிட் சைடு நம்ம தேய்ச்சோம்னா அது வடிவும் மாறி போயிடும்
இந்த ஒர்க்கை நம்ம பொறுமையாக தான் செய்யணும் பொறுமையாக செஞ்சு முடிச்சோன்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு அந்த வடிவம் தெரிய வரும் இதுக்கு வந்து கலர் தியரி நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சால் போதும் எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன கலர் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா இருந்தால் நம்ம பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் இதே போலதான் நம்ம பொறுமையா தேய்ச்சிட்டு ரொம்ப நேரம் தேய்க்க வர மாதிரி இருக்கும் கலர் எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னா ஸ்மஜ் டூ யூஸ் பண்ணி பிங்க் கலரில் போய்ட்டு அந்த கலர் ஃபேஸுக்கான கலரை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ட் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ஸ்மஜ் டூலேயே கலர் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த ப்ராசஸ் தான் நான் அடி அடிக்கி யூஸ் பண்ணுறேன் கொதட்டுக்கு என்ன கலர் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரோஸ் லைட் ரோஸ் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த வாய்ப்பகுதி எனக்கு சரியாக தெரியாதனால நான் டூப்ளிகேட் இமேஜை வந்து பார்க்குறேன் அதை பார்த்து பார்த்து தான் நம்ம கலர் கொடுத்துட்டுருக்கேன் அப்ளை பண்ணிட்டுருக்கேன் கலர் மேக்ஸிமம் ஸ்மஜ் டூல் யூஸ் பண்ணி கலர் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ரெஷ் டூல் யூஸ் பண்ணி கலர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை தேய்க்கிறது ரொம்ப ரிஸ்கான வேலை அதனால் நம்ம ஸ்மஜ் டூலே கலர் ஃபில் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஆல்ட் அழுத்தி பிடிச்சி இந்த ஒர்க்கை பண்ண பாருங்கள் அந்த 
ஃபோட்டோட ஷேப் வரவரு வரவேற்க நம்ம கேட்கணும் நேச்சுரல் பிரஷ் டூல் இதே டூல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ ஹேரையும் மஜ்ஜி பண்ண போகிறோம் எல்லா இடத்துக்கும் இதே டூல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்து மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஹேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த ஹேரோடைய ரேஞ்ச் நல்லா வரும் தேய்ச்சதுக்கான அடையாளம் நல்லா தெரியும் அதுக்கோசரம் ஹேரை நம்ம ஸ்மஜ்ஜி பண்ணும்போது ஹேர் எந்த ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் நம்ம ஸ்மஜ்ஜி பண்ணால் தான் நமக்கு ஓரளவுக்கு கிடைக்கும் அதனால் அந்த ஷேப்புக்கே நம்ம ஸ்மஜ்ஜி பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஹேர் வந்து 
இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த ஐடியா வந்திருக்கும் ட்ரெஸ்ஸையும் நம்ம இப்போ ஸ்மெஜ் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் சும் ஸ்மெஜ் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த டிஜிட்டல் ஆர்க் அப்படின்ற அதனால நம்ம எல்லாத்தையும் ஸ்மெஜ் பண்ணி முடிக்கிறோம் இப்போ நமக்கு ஒரு டிஜிட்டல் ஆர்க் அப்படின்ற மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸ்மெஜி அதுக்கு நான் இப்போ வந்து தொப்பி அப்படின்றதுனால அது லைட்டாக எஃபெக்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் கலர் கரெக்ஷன் வந்து இமேஜுக்கு பண்ணியிருக்கோம் இமேஜுக்கு லைட்டாக ஷேடோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் இமேஜை செலக்ட் பண்ணி நம்ம கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்ம சின்ன சின்னசாக ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் பண்ணுறோம் எதனால்னா அந்த இமேஜ் இன்னும் நல்லா தெரியணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவோம் கலர் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணி இமேஜை கலர் கரெக்ஷன் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம டச்சப் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஓரளவுக்கு எடுத்துருக்கு நமக்கு டிஜிட்டல் ஆர்ட் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணி கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டுக்கோம் கலர் ஆட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஃபேஸுக்கு வந்து கலர் ஆட் பண்ணுறோம் நார்மலாகவே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது எப்படி கலர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸை ஒரு பக் பென் டூல் அப்படி இல்லைனா செலக்ட் டூலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பக்கமாக செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஷேஷலோஷன் அந்த ஆப்ஷனில் வந்து நம்ம லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் கலர் 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 கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பக்கம் டார்க்காக ரெட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பக்கம் டார்க்காக எல்லோ கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நமக்கு டிஜிட்டல் ஆர்ட் அந்த லெவலுக்கு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோவை டிஜிட்டல் ஆர்ட் அப்படின்ற அளவுக்கு இப்போ பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணுறோம் இமேஜுக்கு ஆப்போசிட்டான கலரை கொடுத்தோம்னா தான் நமக்கு இமேஜ் நல்லா தெளிவாக தெரியுன்றதுக்கோசரம் க்ரீன் அண்டு ப்ளூ கொடுத்துருக்கோம் அது லைட்டாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதாங்க இதுதான் டிஜிட்டல் ஆர்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோவை எப்படி டிஜிட்டல் ஆர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது